All righty. So everybody's here. Everybody's uh, ready. And it's nice to see you guys um, connected already. Very good. So here we are. Here we are once again, ready to start a new module, ready to learn um, some extra information from English. And why not mention it? Ready to continue on the process. Now, there is something that I think is key for me to mention, like right now, and I feel like obligated to mention it in this specific moment. And it is the fact that, um, well, you guys have done a really good job at picking, you know, something to learn. Because um, the reason or the reasons you may have to learn English are, well, plenty, I consider, but all of them are great because learning English nowadays is key or a key to success, a key to opportunities and a key to the world. So you are doing amazing. I hope you guys are doing great as well. And uh, well, tonight we're going to be getting started. I know that this um, this time is very tiring sometimes because we had to work from nine to ten. But still, um, I hope we we can get along well. I hope that we are going to get to practice a lot when we have the time. And um, well, for this specific class, we're basically going to be covering what is related to introductions to well getting to know one another a bit and also the main or the most common rules that we're going to have for this lesson now um or for this course i mean i want to mention something that is also important to have clear from the very beginning and it is the fact that i have a previous class before coming to this one and this means that sometimes, and I would like to apologize from now if, if it happens, but sometimes I may be a little bit late. I may not be um, like a straight on point with the time, but I will do my best to always be here on time and always serve you guys with the best and um, with the best, okay, I can, uh, wait, sorry, with the best way I can. All right, um, so for starters, we have a lot to discuss, we have a lot to cover, and I would like to begin by mentioning the fact that, well, my name is Oscar Segovia. I have been working with Corporativo for quite some time now, and I think it's almost almost a year. Um, it's been quite a while, basically, since I had my last course. I think it was on uh, April, I think I ended on April, and then we went to a long break, but I'm back again. And uh, well, I will do my best to keep you guys awake. Me and Eric are gonna do our best to keep you guys awake. Yeah, cause I, I recognize you from the very beginning, Eric. How are you, bud? See you again. Yeah. I'm fine, I'm fine. And you? I'm just holding up as always. <laughs> yeah, just, just a little sore though from all the yelling last night. I mean, yesterday. Yeah, but still, well, okay. It's great to have you back. All right, so as I was mentioning, um, I will do my best to keep you guys awake. Um, I hope you like a little humor at this time because you know it's from nine to 10, as I mentioned before, we have to stay awake. And uh, we're gonna do that through many activities. Um, something that is important for me to mention is the fact that you guys are going to be participating a lot. So if you have the goal of improving your English or if you want to speak more fluently or have the opportunity to communicate with others, um, probably we are going to be, um, you know, having a successful module if you have those um, ideas in mind. Because I'd like to provide you always with the opportunity to go ahead and practice. Um, and yeah, so those are some of the things we're going to be covering um, for this evening. I want to start also by showing you guys some of the kind of rules that we have. And uh, they're not strict rules, not necessarily, but um, still, it is important for us to, to, you know, to like have guidelines or things that are going to, um, to provide us to get to where we want. Okay, muy bien. 
Obviamente, ¿verdad? No todo va a ser siempre en, en inglés. Sí, habrá algunas explicaciones, algunos puntos en los cuales sea necesario la utilización del español. Pero claro, el objetivo principal ya para un intermedio es que la comunicación sea, ¿verdad? A través del idioma objetivo para nosotros, que es el inglés. Ahora, hay un par de cosas que tal vez no sean eh, completamente cubiertas acá, pero pues que en, en un momento les iré explicando. Pero bueno, para empezar, um, tenemos que es necesario, es um, pues una cosa muy importante, el tener sus nombres, quizá no completos, pero sí sus nombres en la plataforma. Por lo que se menciona lo de los nombres completos, es porque a veces hay personas que comparten nombre, ¿verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, dos personas que se llamen Sandra y solo tenemos el nombre Sandra, se nos puede complicar más adelante y decir Sandra y se quedan como, ¿cuál Sandra? ¿Sí? Entonces, por eso es importante al menos un nombre y un apellido. Así que eso es bien, bien importante. Luego viene lo, lo de la medida de las cámaras encendidas durante la sesión. Esto tiene dos partes distintas. ¿sí? Una que es eh, la parte del pues, monitoreo constante que se lleva de parte de los encargados, de parte de Insaforp en el cual pues, se trata ¿verdad? de obtener información si ustedes están acá, o sea, si están de verdad en las clases. Y la otra tiene más que ver con una situación personal, con algo que, o sea, que yo les voy a solicitar, y es el hecho de que pues, creo que conocemos algunos detalles ¿verdad? acerca del aprendizaje del idioma inglés. Y uno bien importante es que cuando estamos aprendiendo este idioma, eh, llegamos a, a un punto en el cual quizás se nos complica un poco el poder pronunciar algunas cosas. Eso creo que es un, un detalle con el que casi todos nos hemos topado en algún momento. Eso sucede porque nuestro aparato fonador, o sea, toda esta parte, toda esa sección de acá, ¿verdad? Está acostumbrada a pronunciar cosas en español. O sea, nuestro idioma natal es el español, por lo tanto, estamos mucho más acostumbrados a, a pronunciar las palabras que son parte de este. En inglés, a veces hay movimientos que son distintos. Es casi como cuando hablamos acerca de los músculos. O sea, ustedes saben, ¿verdad? Que un músculo, mientras más ustedes lo ejercitan, mucho mejor va a desarrollarse. Lo mismo sucede con esta sección de acá. Y con la, la lengua, que es quizá el, el, uno de los aparatos más importantes, ¿verdad? Para poder producir el inglés. Entonces, si ustedes están todo el tiempo con la cámara apagada, para mí va a ser bastante difícil poder apreciar, ¿verdad? Esos movimientos que ustedes están realizando. Claro, no significa que, eh, que todo el tiempo, o sea, que todas las veces ustedes deben tenerla encendida, puede que en algún momento tal vez no se sientan tan bien, tal vez no estén en el lugar más apropiado y pues se va a entender. Eso es algo entendible. Pero en la medida de lo posible, vamos a tratar, ¿verdad? De mantener la cámara encendida. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto es algo importantísimo, algo que todos por favor debemos tomar en cuenta esto no se refiere necesariamente a sus mascotas, no se refiere al hecho de que o sea, si pasó un carro ahí por cerca donde ustedes están, o si tienen niños, o sea, que el niño tiene que estar callado durante toda la hora de la clase porque en cualquier momento, o sea, si les toca participar a ustedes, ¿verdad? que no se escuche que está el niño ahí, no se refiere a esto, se refiere específicamente a cosas que tengan que ver con derechos de autor o sea especialmente música, ¿sí? Si en algún caso ustedes o sus familias, sus vecinos tienen música alrededor, se, se les va a solicitar, o al menos yo les solicito, que mejor me, das, me hagan saber a través del chat, o sea, que esa situación, ¿verdad?, está tomando lugar. Así como si, o sea, algún día, um, qué sé yo, su vecino eh, se peleó con la esposa y él quiere poner ahí música alta, ¿verdad?, para que ella escuche que, ajá, que está enojado. Entonces, eh, pues eso puede llegar a afectarnos en gran manera, ¿sí? Eso puede llegar a producir um, un strike en YouTube y como ustedes creo que ya bien conocen, ¿verdad? Todas las clases que estamos teniendo nosotros pues van directamente hacia esta plataforma para que más adelante si necesitan poder um, revisarlas o poder, si se les perdieron la clase por algún motivo, ustedes puedan eh, recuperar, ¿verdad? Esa información en YouTube pues eh, si se escucha o si se tiene ese tipo de interrupciones, es probable que se reciban, ¿verdad?, avisos y eso nos lleve a tener problemas eh, más adelante. Así que por eso se solicita que si ustedes tienen um, esa situación alrededor, que mejor notifiquen y de esa forma nos evitamos el problema. Ok, 
Luego, la participación activa durante las sesiones, eso es algo que yo siempre voy a tratar de promover, el hecho de que ustedes sean, o sea, quienes estén guiando también gran parte de lo que estamos aprendiendo, porque el objetivo principal es que ustedes puedan practicar, que ustedes puedan utilizar, ¿verdad?, lo que están aprendiendo. Así que esto eh, será muy, muy importante, el poder estar um, activamente, ¿verdad?, conversando, o si cuando se les solicite, ¿verdad?, la participación, ustedes eh, lo hagan pues de forma pronta. Ok, luego, eh, esto es algo muy, muy importante para mí y se los voy a pedir encarecidamente, el traer todas sus dudas a la clase. O sea, me refiero aquí con esto no solo a las dudas que puedan surgir a través de la plataforma, sino que, o sea, el aprendizaje de un idioma es algo que sucede eh, básicamente de forma... Um, comunal, o sea, algo que sucede con, con un grupo de personas que no lo podemos hacer o es muy, muy difícil lograrlo, ¿verdad?, eh, de forma individual. O sea, la mejor manera de hacerlo es cuando nos acompañamos unos a otros, cuando nos ayudamos entre nosotros. Entonces, um, todos ustedes, o sea, cada uno tiene una vida, ¿verdad?, supongo yo, aparte de, de lo que estamos aprendiendo acá. Y en estos días, o sea, en, 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 sus, en sus vidas, ustedes se pueden encontrar con frases, con palabras que puedan tener un gran significado para los demás. Entonces, si ustedes llegan, llegan a encontrar ese tipo de frases, eh, qué sé yo, en internet o mientras van eh, a hacer su trabajo, hacer su escuela, y no saben qué significan y pues consideran que es algo que les gustaría compartir con el resto de la clase, o sea, es ahí donde yo considero que se encuentra, ¿verdad? La magia del aprendizaje de un idioma. O sea, cuando entre nosotros podemos irnos ayudando poco a poco y podemos ir aclarando dudas de otros. Porque a veces pueda que, o sea, cinco de los compañeros tengan la misma duda, pero ninguno se atreve a preguntarla. Así que les invito a que ustedes sean el compañero que sí se atreve a preguntar acerca de las dudas que puedan tener, a consultar acerca de las frases, palabras que ustedes se puedan encontrar por ahí. Entonces es algo bien, bien importante. Y claro, también cuando tengan dudas acerca de lo, del trabajo en la plataforma, o sea, porque pues es el objetivo ¿verdad? también que tenemos todos para poder seguir avanzando en lo que sería el, el aprendizaje o en los cursos eh, diferentes para corporativo. Luego, la invitación, o sea, esto es ya es, es más una invitación que una, um, que una regla y es el hecho de practicar tanto como puedan durante sus días. Sé que es a veces complicado por la situación del tiempo, porque nadie en mi alrededor sabe inglés, o sea, no tengo con quién practicar, pero créanme que ustedes pueden hacerlo. Sí, o sea, en sus mentes pueden eh, empezar a ver las cosas que están a su alrededor y pues ir llamando, ¿verdad? Esas cosas en inglés y de esa forma probar qué palabras conozco, qué palabras no conozco, ir también practicando alguna que otra frase que yo tenga ya a mi disposición. Entonces... Eso es algo bien importante, el poder ir practicando lo más que se pueda. Eh, siempre se les hará esa eh, amable invitación, ¿verdad? A que ustedes hagan lo posible por poder practicar tanto como se pueda. Ok. Another situation is you will have to complete the course. O te deberán cumplir o completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Sabemos que todos también estamos acá, ¿verdad? Para poder eh, alcanzar este objetivo. Eh, pues estamos para poder colaborarnos entre nosotros en obviamente alcanzar este mismo um, detalle eh, importantísimo porque pues a veces verdad algunos nos relajamos y decimos ah, ya después lo hago, ya después lo hago y el tiempo pasa y a veces no logramos obtener verdad eh, pues el objetivo que teníamos pero pues ese sería el objetivo para poder seguir avanzando luego las tareas o las actividades que ustedes tienen disponibles en la plataforma las pueden realizar en el momento que ustedes gusten, cuando mejor les convenga. Hay muchas personas que he escuchado el caso, ¿verdad? Que trabajan a veces después de la clase, o sea, se ponen a trabajar en las tareas o en las actividades. Eh, pero eso no significa que ustedes están obligados a hacerlo de esa manera. O sea, ustedes pueden ir avanzando antes, ¿verdad?, que, que lleguemos a los temas, eso nunca va a ser un problema, o sea, ustedes pueden hacerlo con total eh, seguridad de que, o sea, cuando lleguemos más bien a cubrir esos temas, si ustedes tienen alguna duda, esa duda va a ser aclarada, eh, pues, por mi parte o si no, por alguno de los compañeros, ¿verdad?, en el caso específico que se nos pueda eh, colaborar. Así que 
ir trabajando las tareas en avanzada nunca les va a significar un problema. Por otro lado, tenemos la situación de los breakout rooms. Ya ha sucedido y creo que sucede bastante a menudo cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ir a los breakout rooms, eh, pues que nos vamos y nos podemos platicar de otras cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tuviésemos uno hoy, pueda que ustedes vayan y digan, hey, escuchaste al profe que anda todo ronco, seguro porque fue al estadio ayer, y pues sí, tendrían la, tendrían la razón, pero no ese es el objetivo del breakout room, ¿sí? Sí, Eric, lo sé. Este, el objetivo es, ¿verdad?, practicar acerca, eh, pues, de las, los temas que estamos desarrollando en la clase o conversar acerca de cosas que tengan que ver directamente, ¿verdad?, con nuestro aprendizaje del inglés. Um, así que, tomar en cuenta eso, por favor. Luego, la puntualidad en las sesiones es otra cosa importante porque a veces, o sea, si ustedes, por ejemplo, llegan y se conectan ya bastante tarde, es probable que se hayan perdido, ¿verdad?, eh, una parte importante de la clase. En mi caso específico, hay una actividad que a mí siempre me gusta realizar y es que para darles la oportunidad de practicar tanto como se pueda, al principio de las clases me gusta eh, pues facilitarles preguntas. ¿sí? O sea, que ustedes tengan la oportunidad de contestar cosas que tienen que ver con ustedes y pues de esa manera... O sea, si ustedes entran tarde, puede que ya se pierdan, ¿verdad? La oportunidad de poder compartir con los demás o de tener esa práctica. Porque a veces ya durante el desarrollo de la clase quizás no queda tanto tiempo como, como sería apropiado, ¿verdad? Entonces, eh, la puntualidad pues será un tema bastante, bastante importante. Bueno, eso sería entonces lo que vamos a tener que tomar en cuenta. Ya en este momento vamos a hablar un poco acerca de las introductions. Um, por ahora, creo que la única persona a quien conozco aquí, o sea, ha sido a uh, Eric, así que vamos a empezar a conocernos, ¿verdad? Un poco más, ¿sí? So, en esta parte de las introductions, lo que vamos a estar mencionando es bastante sencillo, ¿sí? Only your names, o sea, ustedes pueden usar su nombre completo, un nombre, un apellido, um, con el cual se sientan más cómodos. Then your age, ¿sí? ¿Cuántos, cuántos años? O sea, like how much weight that you guys carrying on your backs and um, that is going to be important to mention then um it will be great if you can mention like where you live and where you work if you're currently working or where you live and where you study if you study uh, or if you have the three of them you can mention them all just you know the more the better um then we're gonna mention the favorite phrase in english now we um i mean normally i ask for a favorite word But now it's a phrase because you guys are way more advanced. So I hope you're going to have a really nice phrase. Ask your favorite phrase in English. I will give you my example in just a little bit. And then your expectations for the module. Because, of course, it is important for me to fulfill what you guys need or what you guys want. Um, so I truly, truly um, want to know what are the things that you expect to get from this specific module. All right, so the example, or I'm going to um, go ahead and do the example, but before I want to mention something that is also very important. And it's the fact that I love having people who volunteer to do this kind of thing. Like whenever there is an opportunity to practice, um, I will first offer you the opportunity to volunteer, to do it on your own um, before I go ahead and, and, and start calling up names um, because, well, we are supposed to have the eager to practice and to the desire to learn. Um, so if you are like that, you know, of course, it's going to be easy for you to go ahead and just um, ask for the opportunity or raise your hand and we'll take the opportunity to do um, the practices. So that is something that I appreciate And of course, that is going to make the class um, work way better and more fluently. Now, the example, I'm going to do it right now. And it is as following. Hi, my name is Oscar Segovia. Um, I'm 25 years old. I live in San Miguel. I work for Corporativo and Universidad Gerardo Barrios. And I'm not studying any course or anything at the moment. My favorite phrase in English is legend has it. Yeah, legend has it is a really cool phrase that I love to use. Um, now, from this module, I expect to get along well with all of you guys. I expect to help you advance on the process. And I also expect 
to um well to help you um learn a little bit more of the english language all right so now i would like to know if i have any volunteer to go ahead and do the introduction oh, sorry so no volunteers no hay voluntarios para la introducción All um, right, sure. Nady. Okay, Nady. Um, hello. Hello. Good evening. Uh, my name is Nady Mendez. I was born in Sonsonate uh, and moved to Santana City 25 years ago. Okay. Uh, I am 44 years old. I am a housewife. Uh, I live with my family, which is my husband and my uh, 13 years old son. Okay. I like to exercise. I am currently studying English in corporate English. Okay, very good. Now, do you have a favorite phrase in English? Uh, excuse me. Do you do you have a favorite phrase in English? Una frase favorita in English? The very first is uh, "I love you." Okay, very good. Uh, and well, the expectation we can leave it for later. Okay, thank you very much, Nady. All right. Um, who else would like to do the introduction? Can I? Sure, go ahead. <laughs> you know who I am, right? But yeah, for kind, my of classmate. Sorta. <laughs> kind of, sort of. <laughs> uh, hello, everyone. Good evening. My name is Eric. I am 19 years old. I live in Quesaltepeque. I work with my family in a store. And I study in Masferrer University. And my favorite phrase, my favorite phrase in English is, is really simple, is without me. Okay. Because the she's world was the same, yeah, without you, without me, without, without you. Them. Yeah, sure, so, the world. <laughs> from, this, <laughs> from this model, I expect to improve my English for can I get a job, a better job? And, um, and that's it. Okay, very good. Thank you very much, Eric. And welcome back. <laughs> Thank you. Okay. Um, who else would like to do the introduction? Vienen bien calmados ustedes. Vamos a ver entonces, Cecilia. Oh, sí, Sandra. Okay. Um, hi, uh, my name is Sandra. Uh, I study um, uh, US. Uh, I don't have any phrase, favorite phrase. Um, uh, I expect to learn and survive this level, maybe. Okay. And only that. Okay, very good. Thank you very much for that. All right, now, um, Ricardo, we're going to hear from Ricardo Martinez. <clears throat> Uh, hello, uh, uh, my name is Ricardo and I live in San Salvador. Uh, I am 20 years old and uh, I am currently studying um, a mechanical technician in okay. University uh, Bosco, in University. Mm -hmm. uh, and I study some course at Instafor. Um, also, also work in, in my, my maintenance, uh, maintenance, maintenance. Uh -huh. uh, my favorite phrase is maybe uh, never, um, better never than later. Maybe I don't know okay. because I I take the time to do the things uh, okay. as a expect. In this course, I improve my English. 
All right, very good. So good expectation. Now the phrase I would say it is um, something like better late than never. Better late than never. So, imagino que te referías al mejor tarde que nunca, verdad? So better late than never. There we go. <laughs> okay. Thank you very much, Ricardo. Um, Josué. Hi, uh, my name is Josué Rivas. Uh, I am wood engineer. I'm, um, I like San Salvador City. I work independently. My I don't I don't try very fast. Uh, yeah, I expect to to know. Uh, their English through the course. Okay, very good. So we expect to learn more. Very nice. Good to know that. Um, Oscar, what about? Hello, Oscar. I think your, your mic, el microphone, todavía está apagado. Oh, there Hello. We there we go. Good evening. Hi, good evening. My name is Oscar. I am 42 years old. I live in San Salvador. I am working for Custom University, for Custom Administration. Uh, my favorite phrase in English, maybe I'll be there. Uh, I and oh maybe only that. Okay. Thank you. You're very welcome, and thank you for coming, and thank you for joining the lesson. Um, Guadalupe. Hi. Good evening. Good evening. My name is Guadalupe de Avelar. I am 38 years old. I live in San Salvador. I work in San Nicolas Pharmacy and I study just here with you. And I don't have any favorite phrase in English and I hope to improve my English in this course. All right, and so, let me tell you, you have a really good uh, fluency. So very good. All right, so um, hopefully we're gonna get you a favorite phrase one day. Para esos que no tienen, verdad, esperamos eh, lograr encontrar una frase que les guste para que más adelante ya tengan una frase favorita. Um, now, we're going to hear from Rosa Hernández. Um, hi, teacher. Good evening. Good evening. My, I, my name is Rosa Hernández. I am 23 years old. I live in San Salvador. I am student uh, in Safor, in the corporativo. Okay. Uh, that's it. That's All it. right. Okay. That's good. Very good. Thank you for sharing. All right. Um, now we're going to hear from Kimberly. Hello, Hello everybody. There. Hi, um, I'm Kimberly Melasco. And I live, I'm from San Miguel, but um, moving to San Salvador for get and because I'm getting a new job. So uh, the purpose of learning English is improving and and learn more. All right, very good, very nice. Do you have a favorite phrase in English, though? I don't have yet, but maybe soon. <laughs> okay, very nice. Thank you for sharing. All right, um, Erasmo Perla. Ah, shoot. So, Erasmo. Good evening. Good evening. Um, my name is Erasmo Perla. Um, I like, um, is uh, San Miguel. Um, uh, my profession is um, engineer agronomist. Um, okay. I work uh, in uh, um, Ministerio de Agricultura. Cool. Yeah. Um, 
solamente. All right, now one question. Is it is it raining there, Erasmo? Erasmo? Is it, is it raining there? Está, está lloviendo ahorita? No. Oh, no, okay, good. Yeah, because I, I heard like 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 the, the noise of like the rain. That's all right. All right. Um, Lourdes Orantes. Wait, um, your mic's still off. The microphone on. Oh, there we go. Sorry. That's okay. So, sorry. Hi, my name is Lourdes Orantes. Um, I am in city. 34 years old. I live in San Salvador. I work in finance. Um, right now, I only study English. Okay. Uh, my favorite phrase in English is uh, believe in yourself. Cool. Uh, from, from this uh, module, I expect to improve my speaking skills and and my knowledge knowledge mm -hmm. uh, general knowledge uh, about the english all right very good thank you for sharing thank you for sharing that um okay. how about maritza maritza villalta Uh, sounds, parece que tenemos problemas con el micrófono, Maritza. Parece que se ha encendido, pero creo que no, no nos llega sonido. Si sí, pues, intentamos en un momentito, ¿sí? Um, now, Emilia Cerna. Hi, good evening. Hi. Uh, well, hi, my name is uh, Emilia Cerna. I am 20 years old. I live in San Salvador. I work on a medical clinic. I study in University of El Salvador. My favorite phrase in English is uh, don't give up. Uh, okay. From this model, I expect to improve my English and my fluency. Thank okay, well, your fluency is very good, let me tell you. But still, yeah, if we can improve it, it's even better. So thank you for sharing. Um, Sonia Maldonado. Hi, my name is Sonia Maldonado. I am from Ciudad Delgado. Uh, my favorite fast in English as I believe in you, self uh, yeah. is um, professional lawyer. Uh, I am expected to uh, learn more about English. Hey. Thank you. Very good. No, you're very welcome. You're very, very welcome. All right. Um, how about Catherine Gabriela? Catherine Gabriela? Okay. Seems like she went to bed. <laughs> Um, so we uh, had issues only with uh, Catherine and with Maritza. We couldn't hear them both. But anyway, so thank you guys for sharing and welcome to, um, to this module. So I, as I mentioned before, one of my main goals here is to help you guys to guide you towards reaching those expectations. Most of you have mentioned that one of your expectations is to improve your English. Um, well, you have done a very good job to this point, I consider. Being honest, I admire a lot the people who are learning here at Corporativo because I feel like you guys do great advantage, I mean, advancements in a very short amount of time. So I am very, very grateful 
um, to be here with you, to get to work with you. And hopefully, as I mentioned, we're going to be able, able to get along well and to, well, finish the course in high notes. All right, but to do that, of course, we're going to be um, having to produce also some knowledge and getting some information into our brains. But apart from that, as I mentioned before, I'm going to be starting most of the lessons by asking you guys some questions. Tonight, it is very plausible that we're not going to go into the questions section of the, of the class, but for almost every, every other class, we're going to be having questions at the very beginning. Now, um, if you will allow me, I will also like to apologize for my voice this evening because this is not my regular voice, but well, you know, um, or you probably knew that yesterday was a final for the soccer, um, the soccer competition in our country. And well, I went to that game and that's how I ended up with a sore throat. Um, but anyway, so this evening we're going to start by learning about the past tense, which is going to be basically the main topic that we're going to be dealing with during the whole first um, section of the course. So past tense is a form or a way in which we can express situations that have already taken place in our lives. So a past tense sentence is one that we're going to be using whenever we want to refer to something that happened at a prior time, something that is not happening right now, something that will not happen tomorrow, but something that has already happened. Um, of course, when we get to all of the, sent of the tenses in English, we have three main sections or three main divisions. We have the first one, which is the, pos uh, the positive sentence. In, in positive sentence, what you do is that you express something that is real or something that you have as a reality. So that is a positive statement. Then we have the negative statements or the negative sentences. Those are the sentences that we use to express situations or things that are not real, or at least that we know as unreal. So we're going to be using um, a very specific way to offer this kind of sentences. Then we also have the question form or the question sentences. When you use the question sentences is to ask somebody about something. So you want to know more information about a specific topic and you go ahead and use a question or the question form of a verb. Now, in this chart, we have basically all of them. We're going to see um, some of the questions here at the beginning. And we also are going to be having some negative uh, statements or negative sentences and some positive sentences. Now. The same as happens in span in, in sorry in the present tense. Si lo mismo que sucede en el, en el tiempo presente sucede también en el pasado en el inglés. Um, we have these words or these um, verbs that we use as auxiliary verbs. If you guys didn't know before, the auxiliary verbs are, are the ones that we use to talk or to um, be able to represent one specific time in English or um, one specific situation in English that cannot be held or cannot be said with only the main verb. This is something that we don't have a lot of in Spanish. Es algo que no necesariamente verdad, practicamos tanto en español. O sea, en español por lo general solo usamos las palabras necesarias, pero no hay tanto uso de los verbos auxiliares. Sí hay casos en los que se usan, pero no es algo tan, tan común. En cambio, en el inglés, eh, los verbos auxiliares están por todos lados, ¿sí? El caso específico del verbo auxiliar más común sería el del verbo do, ¿sí? Cuando usamos do, o sea, ustedes saben, ¿verdad? Que en presente se utiliza mucho para hacer negaciones y también para hacer preguntas. Entonces, lo mismo va a suceder en el pasado. Ahora bien, en el pasado tiene un par de funciones que vienen a ser diferentes. Sí. Para el caso de las preguntas, cuando ustedes hacen una pregunta normal, digamos, sin necesariamente utilizar eh, alguno de los auxiliares, ustedes van a necesitar conocer 
la forma pasada de ese verbo, o sea, el verbo principal de la, de la pregunta. Por ejemplo, aquí, um, were you born, ¿sí? Were you born in Brazil? Ahora, el detalle de utilizar eh, este verbo eh, también es complicado, ¿verdad? Porque born, o sea, pues es básicamente así en, um, en, en presente también. O sea, no tiene un cambio necesariamente. Pero aquellos verbos que tienen cambios, como por ejemplo el caso aquí de move, ustedes ven, ¿verdad? Que está eh, después del auxiliar en la pregunta, ¿sí? When did you move to Los Angeles or to LA? Entonces, ¿cuándo te, muda, te mudaste a Los Ángeles? Esta es una cosa, eh, o sea, que en este caso, acá en el, en el verbo principal, no hay ningún cambio. O sea, el verbo está tal y como él funciona en presente. Pero eso sucede a raíz de que tenemos el verbo auxiliar en, el, en la parte inicial de la pregunta, tomando el peso de lo que sería la expresión en pasado. ¿sí? Siempre que nosotros utilizamos un verbo auxiliar, eh, antes que el verbo principal, este va a tomar, por así decirlo, ese peso, ¿verdad? Esa responsabilidad de expresar el pasado. ¿Qué sucede cuando no hay uso de un verbo auxiliar? Pues es allí cuando vamos a necesitar ya conocer, ¿verdad? De qué forma expresar este verbo, move, en pasado. Y aquí tenemos que, o sea, este siendo un verbo regular, un verbo de esos que son fáciles de, um, de utilizar y fáciles de lidiar uh, con ellos, pues es simplemente le agregamos una de, ¿verdad? I moved. Sí, no vamos a decir nada tan complejo, sino que simplemente I moved. No way, don't tell me that. Ok. Sorry, guys, I had um, internet issues, um, but I'm back. Okay, um, so I was, as I was saying before, um, the, well, the auxiliary verbs are something that we don't really have in Spanish. Sí, es una situación que no utilizamos o no tenemos a disposición, ¿verdad?, en español. Pero bueno, eh, la parte más importante a tomar en cuenta con los auxiliary verbs es esa que les mencionaba, el detalle que, o sea, ellos son los que tienen la responsabilidad en el caso del pasado, de expresar, ¿verdad?, esa, esa, ese tiempo, ¿sí? El hecho de que, o sea, estamos hablando acerca de una expresión pasada. Eh, ahora bien, no sé si ustedes conocen acerca de esto, supondría yo que ya en este punto creo que sí, um, que existen dos clases de verbos principalmente en, en inglés para expresar pasado. Hay dos clases de verbos en realidad, o sea, que se dividen, ¿verdad?, para casi todos los tiempos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Estos verbos, eh, en lo que se diferencian es que los verbos regulares, como por ejemplo lo que les decía del caso de move, um, solamente tienen cambios sencillos, o sea, por ejemplo aquí, solo es I moved, ¿sí? No es nada tan complejo de comprender o nada tan complejo de utilizar. O sea, solamente vamos a agregarle una de, ¿verdad? Um, el, la regla general es que los verbos eh, regulares terminan con una forma de ed. Sí, eso es como lo, lo general que se va a aprender acerca de los verbos regulares. Ahora bien, con los verbos irregulares, el problema es un poquito más complejo porque tienen cambios muy, muy, muy drásticos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, ¿verdad? El ejemplo del verbo take, ¿sí? O sea, ese es en presente, take. Pero en pasado lo vamos a utilizar como took. Entonces, y, o sea, ya el verbo es muy distinto. Así que eh, estos son los verbos que vamos a estar teniendo que aprender. O sea, eh, la única manera, honestamente, que existe para poder eh, conocer estos verbos es esa, ¿verdad? Poder aprendérselos todos y poder, o sea, saber cómo se utilizan todos y cada uno de ellos. Así que eso será algo importante que vamos a estar haciendo más adelante, el poder repasar, ¿verdad?, los verbos irregulares um, y también los regulares. Pero los regulares, como les menciono, es un poco más sencillo um, poder lidiar con ellos. Ahora bien, um, para poder también expresar eh, el caso del pasado, el past tense, 
necesitamos de la utilización de otro. Otro verbo que es muy común, que quizás sea el verbo más utilizado en inglés, y es el caso del verbo be, que ese lo tenemos presente en esta parte de acá, miren. Tenemos acá una pregunta. Where were you born? ¿Sí? Where were you born? Y la respuesta, ¿verdad? I was born in Argentina. Ahora, eh, conocemos bastante también eso, que muchos de esos materiales, o sea, son diseñados, ¿verdad?, para personas que aprenden inglés en el extranjero. Por lo tanto, eh, muchos de los casos eh, no son tan aplicados a nosotros. O sea, difícilmente nos vamos a encontrar con personas que fueron o que nacieron, ¿verdad?, en, en el extranjero. Pero sí podemos basarnos a los lugares específicos o a nuestras historias específicas. O sea, cada uno de nosotros tiene también, ¿verdad?, un lugar de nacimiento. Entonces, podemos utilizarlo así. O sea, esto no significa que no vamos a poder utilizarlo si la persona no es um, del extranjero. O sea, se puede utilizar en cualquier caso. Ahora, lo que necesito también que conozcamos bien es cuándo vamos a utilizar cualquier, cuál de las dos formas. Porque si en presente... Ya sabemos, ¿verdad?, que existen tres formas del verbo be, que serían is, are y am. En pasado solamente vamos a tener dos, ¿sí?, que serían el caso del where y el caso de was. Ahora, para where, ¿sí?, tenemos que where se va a utilizar, eh, pues, de manera más usual con estos tres pronombres. ¿sí? Recordamos, ¿verdad?, también los pronombres son las palabras que utilizamos para reemplazar en sí, cómo funciona un nombre. Entonces, where eh, lo vamos a utilizar con you, ¿sí? siempre que ustedes eh, vayan a decirle a una segunda persona, ¿verdad? Si, que tú hiciste algo, pues lo vamos a decir con, um, con where. Vamos a utilizarlo también con we, ¿sí? We were y también con they, they were. Esos van a ser las, los tres pronombres básicamente que vamos a, a utilizar con where. Ahora, ¿Qué sucede con el caso de you? Creo que también es otro punto importante, ¿verdad? Que hay que recordar, es que se puede utilizar en singular y en plural. O sea, ustedes pueden decir um, tú o también ustedes. Cualquiera de los dos puede funcionar. Um, entonces, por ejemplo, una frase que se puede um, usar, que es bien común también, es el caso de decir esto. You were there. ¿sí? You were there. Es algo bien, 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 bien usual, ¿verdad? que se pueda utilizar eh, pues para poder poner el ejemplo de cómo vamos a, a colocar el, el, el verbo were. ¿sí? You were there. Um, si no, obviamente ustedes pueden reemplazarlo por cualquiera, ¿verdad? De los pronombres que sean aplicables al were. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren hablar acerca de lo que ustedes hicieron? Como yo estuve ahí, o si quieren hablar acerca de una tercera persona. Pues en ese caso ustedes van a hacer uso de el was, ¿sí? Que es la otra forma, was. Este se va a utilizar con I, ¿sí? Cuando voy a, yo digo, ¿verdad? Algo que yo hice, I was. Um, con he, cuando es algo acerca de un chico, si ¿sí? él, él estuvo o él hizo esto o lo otro. Um, y también lo vamos a utilizar en el caso de um, she, ¿sí? She y con it, cuando vamos a hablar acerca de la representación de cosas. Ahora, este va a quedar entonces de esta misma forma, ¿sí? Oh, sorry, no sería de, sería, por ejemplo, I was there, ¿sí? I was there. Um, y si vamos a reemplazarlo, pues lo mismo, ¿verdad? He was there, she was there, o he was there. Um, esto, como les decía, es un ejemplo bastante, bastante básico. Ahora, ¿qué sucede en el caso que ustedes escuchen en alguna película, en alguna serie, que alguien diga algo como esto? I were there. Esto se conoce como inglés quebrado o broken English. Eh, esa es una versión del inglés que es utilizada mayormente por personas, ¿verdad? Que, o sea, si bien es cierto, tal vez recibieron algún nivel de educación, son personas que no necesariamente, o sea, utilicen el inglés de forma correcta, ¿sí? Hay, mom hay momentos o hay eh, algunos casos en los cuales el where sí se puede utilizar eh, junto a un, a un pronombre como I y ese sería por ejemplo esta de acá if I were you o sea este, esta frase significa verdad si yo fuese, fuera tú ¿sí? if I were you este es uno de los casos en los cuales o sea el where va a ir justo después del I pero no necesariamente es porque ustedes estén diciendo verdad 
um, o, o estén utilizándolo en respuesta o en, o en contraparte del I, sino que en sí, aquí por lo que se usa where, es porque ustedes están poniendo en el lugar de la otra persona. Entonces, ustedes básicamente pasan a ser en la frase en sí una segunda persona. En, así que por eso vamos a decir if I were you, pero no es esta eh, la forma más común de hacerlo. O sea, no es como que ustedes todo el tiempo van a decir I were, o sea, sino que lo, lo más más apropiado es que digamos I was. O sea, cuando ustedes vayan a hablar acerca de algo que ustedes, um, eh, donde ustedes estuvieron o algo eh, que ustedes pues fueron, ¿verdad? O cumplieron con esa función, vamos a decir I was. Ok, excuse me guys, I mean... Muy bien. Así que, um, eh, importante, ¿verdad? Entonces, recordar la diferencia que existe entre estos dos, ¿sí? Where and was. Muy bien. Ahora, vamos a, a, a basarnos a esta pregunta de acá. Where were you born? ¿Sí? Voy ahorita a preguntarles a todos ustedes. And we're going to start with Sandra. So tell me, Sandra, where were you born? I was born in San Salvador. Okay, so you were born in the same place where you live right now. Yes. All right, very good. Uh, I... All right, very nice. Um, how about Kimberly? Where were you born? Oh, come on. Hello, Kimberly. Lo siento, no lo había escuchado. Se había cortado. Ah, sí, perdón. Where were you born? Where were you born? I was born in San Miguel and I live in San Miguel too. Okay, very good. Nice, very nice. Um, how about uh Nady? Where were you born? Um I was born in Sonsonate City. And do you currently live in Sonsonate? Um, no. Uh, I am living, I live in, in Santa Ana City. Okay, very good. So then that means that you move, right, from Sonsonate. You move from the place where you were born. Okay. How about um, Eric? Where were you born, Eric? I was born in San Salvador. And you currently live in San Salvador? You don't, right? No, I live in Quesaltepec. Mm -hmm. So that also means that you moved from San Salvador to yeah. Quesaltepec. All right. Exactly. Very nice. How about Guadalupe? Where were you born? I, I was born in El Salvador. I was born in San Salvador. In San Salvador. And do you live in San Salvador still? Yes, I live here. Okay, no, so I... that means that you didn't move. You stayed in San Salvador. Yeah, I stay here. Okay, very good. How about um, Josue Rivas? Where were you born? I was born in San Salvador. And you currently live in San Salvador? Yes, I live in San Okay, so that means that you didn't move either. Very nice. Um, how about Oscar? Where were you born? I was born in San Salvador and I live in San Salvador. All right, very good. So you are also part of the people who didn't move from the place where you were born. Very nice. How about Emilia? Where were you born? I'm born in San Salvador and I am still living in San Salvador. All right, very good. So that also means that you would, did not move at all. Um, how about Sonia? Where were you born, Sonia? <laughs> um, I was born in Soyapango. I live um Ciudad Delgado. Okay, so that means that you had to move. You moved from your hometown. Very good. Um, how about Lourdes? Where were you born, Lourdes? 
Uh, I was born in San Salvador and I still living in San Salvador. In San Salvador. Yes. All right. Very nice. Um, how about Ricardo? Where were you born, Ricardo? I was born in San Salvador. And do you still live in San Salvador? Uh, yes, I do. Okay, very good. So you, that means that you also stayed in the same place. Um, how about Erasmo? Where were you born? I was born in... Mm -hmm. yeah, um, I was born in San Miguel. I live in San Miguel. Okay, very nice. So you also stayed on your hometown. And what about um, Rosa Hernandez? Where okay. were you born? I was born in San Salvador. And you still live in San Salvador. All right, so that is a very common thing that we see um, in our country. Like, I mean, not many of us um, have the tendency to move to different places. And if we do, it is most commonly done um, that we move from the other um, sections or regions of our country to the center. Um, I mean, most of us that we move, we move from either San Miguel, Santa Ana, or other places to San Salvador. But in other countries, it is very common to see that people move from one city to, to another. And that can take place because of many reasons. But most of the time, it's because of job related reasons. Um, but still, you know, it is a very important thing to remember um, that whenever you want to get to know a person better, if you want to get to talk to these people um, on like personal manners, um, you have to know or remember how to approach them. Now, for many of the sentences or many of the phrases in English, there is always like a secondary option available um, that you can go to that other way of asking or way of approaching that sentence. But there are some sentences like this one or some questions like this one that do not have like a secondary option. Sí, o sea, por lo general, sucede verdad que en inglés encontramos hasta tres opciones distintas de cómo preguntar algunas cosas. Pero para poder consultar acerca de como el lugar de nacimiento de alguien, sí es algo bastante directo, o sea, es algo que se hace, ¿verdad? A través de esta pregunta mayormente. Pero bueno, um, esto es algo que vamos a continuar discutiendo más adelante. Como les mencionaba, ¿verdad? El past tense va a ser básicamente el tema principal que vamos a estar cubriendo durante toda esta, esta primera sección. Um, por ahora, pues nada, bienvenidos eh, y pues vamos a... Ajá, a tratar de, um, de seguir aprendiendo con las próximas secciones. Um, y pues, thank you guys very much for being here. Thank you guys for joining today's um, class. I hope I will be seeing you guys tomorrow again. And I hope you also get to enjoy your night. So see you guys tomorrow. And thank you for joining. Thank you. Good night. Thank you. Okay. Have a good night. Bye -bye. Thank you. Bye-bye, okay, guys.